கத்துடைய பரிசுநாத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த கால வேலை உங்களை யாவரையும் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலியமாக சந்திப்பது மிக மகிழ்ச்சி கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றென்றைக்கும் உள்ளது ஆமேன் இந்த நாளில் கூட நம்ம உற்சாகமாக கைகளை தட்டி தேவ நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்த போகிறோம் கிருபையாய் நிலை நிற்கின்றோம் என்று சொல்லி நம்ம தேவனை உயர்த்தி நம்ம ஆராதிப்போமாக உற்சாகமாக கைகளை தட்டி கிருபையாய் நிலை நிற்கின்றோம் அவருடைய கிருபை மாத்திரம் நமக்கு போதுமா Oh, not for you. 
பெரிய சகல அதிகாரம் உள்ள தேவன் சர்வ லோகத்தின் அதிபதியான தேவன் எல்லாம் மாட்சிமையும் மகிமையும் அவருக்கே உரியது ஓ ராபா சபல அதுமுகே அப்படி இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி அடுவரையுமே நாங்கள் துதைக்கிறோம் இவை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் என்று சொல்லி அடுவர் உயர்த்துவமாக எல்லா சூழ்நிலைகளும் மத்தியிலும் நம்மளோடு கூடியிருந்து நம்மளை வழிநடத்துகிறது Oh, I 
வீட்டில் <laughs> கத்துடைய பிரசு நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வேலை கூட உங்களை யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நான் உங்களை யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் விசேஷமாக ஹாவஸ் கிறிஸ்தன் அசம்பிளி குயின் பாக் திருச்சபை ஜனங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளில் கூட விசேஷமாக நம்ம ஃபாதர்ஸ் டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுகிறோம் எல்லாம் தகப்பனாக இருக்கும் என்னுடைய ஃபாதர்ஸ் டே வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை மேன்மைப்படுத்தி இன்னும் உங்களை பெருகு பெண்டுவார் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இந்த ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தர் ஒன்றும் பெரிய காரியத்தை பெரிய கிருபையும் தயவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வைத்து செயல்படுவார் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம நேராக கடந்து போவோம் இன்னைக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு சில காரியத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்து வசனத்தை வைத்து தகப்பனுக்கு விசேஷமாக எல்லா ஃபாதர்ஸ்க்கும் ஒரு விசேஷமான ஒரு செய்தி நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த செய்தி மூலியமாக நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி நம்புகிறேன் நாம இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பாகப்பட்டது தேவ பக்தி உள்ள தந்தை காட்லி ஃபாதர் தேவ பக்தி உள்ள தந்தை அநேக காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் அதில் நாலு பிரின்சிபல் வைத்து உங்கள் மத்தியில் இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கலான சில காரியத்தை நடைமுறை வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவ பக்தி உள்ள தந்தை எப்படி இருப்பார்கள் என்று சொல்லி ஒரு சில காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன் ஆமாம் இந்த நாளில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தகப்பன் ஒரு குடும்பத்திற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக காணப்படுகிறார் அநேக வாழ்க்கையிலே அநேக குடும்பத்தில் ஒரு சில குடும்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் தகப்பன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருப்பார்கள் அவங்க சிறு வயதுலேருந்து வளர்ந்து வரும்போதே தகப்பன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அந்த தாய் தான் தகப்பனாகவும் தாயாகவும் இருந்து அந்த குடும்பத்தையும் அந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொண்டு அவர்கள் வருகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் அது ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இன்றைக்கி விசேஷமாக எந்தெந்த குடும்பத்தில் தகப்பன் இருக்கிறார்களோ அந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தகப்பன் மிகவும் முக்கியமான ஒரு நபராக காணப்படுகிறார் ஹலலூயா ஒரு ஆய்வு இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அநேக ஆய்வு எடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு தாயும் தகப்பனும் ஒரு குழந்தை மேலே வைக்கிற அன்பு இல்லாட்டி ரிஜெக்ஷன் 
இது இரண்டும் அந்த குழந்தை மேல ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு கொண்டுட்டு வருகிறது ஒரு சைட்டு அன்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சைட்டு ரிஜெக்ஷன் அவர்களை தள்ளிவிட்டாலும் சொல்லி இது ரெண்டு காரியமும் அந்த குழந்தையுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பாதிப்பு ஒரு குட் எஃபெக்ட்ஸ் சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு கெட்ட ஒரு காரியத்தை அந்த பாதிப்பு கொண்டுட்டு வருகிறது நல்ல காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கும் போது நல்ல வளர்ந்து வருவார்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் சரி எதிர்காலத்தையும் சரி நீங்கள் பார்க்கும் போது அந்த அன்பிலே அந்த தகப்பனுடைய அன்பிலே அந்த தாயோடைய அன்பிலே அவங்க வளர்ந்து வரும்போது அந்த குடும்பம் நல்ல ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது நல்ல செழிப்பாக நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எல்லா ரீதியிலும் அந்த குழந்தைகள் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை சரியாக நடத்துகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த தகப்பனோ ஒரு தாயும் அவங்கள அந்த குழந்தைய ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க அவங்களுடைய நடத்தையிலே ஒரு மாறுதல் உண்டாகிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இமோஷனலி அவங்க பாதிக்கப்படுறார்கள் அது மாத்திரமல்ல மென்டலி மன ரீதியாக அவங்க பாதிக்கப்படுகிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இது ஒரு ஆய்வு சொல்லப்படுகிறது அநேக காரியத்திலே பட் இன் சம் கேசஸ் ஒரு சில கேசஸ் அவங்க கோத்ரூ பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தகப்பனுடைய அன்பு அந்த குழந்தை மேலே இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தையாகப்பட்டது ஒன்றும் மோசமான நிலைமைக்குள்ள போகிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது மிஸ் பிஹேவியர் என்று சொல்லப்படுறார்கள் அது மாத்திரம் இல்லை சைக்கோலஜிக்கலி அவங்க எஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க அநேக கெட்ட காரியங்கள் ஈடுபடுறாங்க கிரைமில் மற்ற ஆல்கோஹால் மற்ற மற்ற காரிய ட்ராக்ஸ் இப்படிலாம் வந்து ஒரு தகப்பன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பிள்ளைகள் ஈடுபடுறாங்க என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது தகப்பனுடைய அன்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரு சூழ்நிலை அப்போ இது இந்த இந்த ஆய்வு மூலியமாக நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை மேலே வைக்கிற அன்பு மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை எப்படி நடத்துகிறார் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பங்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் ஒரு தகப்பன் ஒரு குடும்பத்திலே அவர் செயல்படுகிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது நன்றாக கவனிங்க ஒரு தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு அதுக்கு மறு பேச்சை நம்மளுக்கு இருக்காது எதுவுமே கேள்வி கேட்க மாட்டோம் ஒரு தகப்பன் என்ன சொல்கிறாரோ அது அது படியாக நம்ம செயல்படுவோம் அவருடைய டிசிஷன் தான் ஃபைனலாக இருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு தகப்பனுடைய டிசிஷன் தான் ஃபைனலாக இருக்கும் அவருடைய முடிவு தான் ஃபைனலாக காணப்படும் அவர் எடுக்கிற எல்லா முடிவும் அந்த குடும்பத்துக்கு ஏற்ற காரியங்கள் அது எல்லாமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி இன் ஆல் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு யோர் ஃபேமிலி எல்லா ரீதியிலும் அவர் எடுக்கிற முடிவு அவர் எடுக்கிற எல்லா காரியங்களும் அந்த குடும்பத்திற்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸாக மாறும் ஆமே அப்போ ஆண்டவர் தகப்பனை தன்னுடைய தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு தகப்பன் என்று சொல்லும் போது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் ஒரு முக்கிய ஒரு பங்காக இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு முக்கிய ரோல் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம கவனிக்க முடிகிறது ஆமேன் ஆண்டவர் காட் இஸ் கிவன் ஃபாதர்ஸ் அ ஸ்பெஷல் ரோல் இன் த லைஃப் ஆஃப் தியர் சில்ட்ரன் அண்ட் தியர் ஃபேமிலி ஹலோயா ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கிறிஸ்துவ ஒரு குடும்பத்தில் நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஃபேமிலி அம்ப்ரேலா என்று சொல்வார்கள் பிப்ளிக்கு ஆர்டராக பிப்ளிக்கல் ஆர்டராக எப்படி இந்த குடும்பமாகப்பட்டது ஏங்குது என்று சொல்லி ஒரு சில காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் நான் சொல்லுகிறேன் முதலாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னதான் குடும்பத்திற்கு ஒரு தகப்பன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் தலைவராக இருந்தாலும் அந்த அந்த தகப்பனுக்கு அந்த ஹஸ்பனுக்கு மேலே இருக்கிறது கிறிஸ்து ஹலிலுயா கிறிஸ்து தான் தலைவராக இருக்கிறார் கிறிஸ்து தான் தலையாக இருக்கிறார் அந்த கிறிஸ்துக்கு கீழேயாக தான் இந்த தகப்பனோ இந்த ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் சொல்லலாம் இல்லை தகப்பன் நீங்கள் சொல்லலாம் தகப்பன் வந்து இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் அம்மா மனைவி அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள் இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிரைஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சில்ட்ரன் இதுதான் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் கிரைஸ் என்று சொல்லும் போது அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அவர் சொல்லுகிறார் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி ஹி எம்பாவ த ஃபாதர் அந்த அந்த ஹஸ்பண்டையும் அந்த ஃபாதர் அந்த தகப்பனை அவர் எம்பாவ பண்ணுகிறார் கிறிஸ்து 
கடவுள் நம்மளுக்கு மேல இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்ம மேல இருக்கும்போது அவர் எப்படி இந்த குடும்பத்தை நடத்தணும் அவர் இந்த குடும்பத்தை எப்படி சரியான முறையில் நடத்தணும் என்று சொல்லி ஞானத்தையும் அறிவும் கொடுத்து அந்த தகப்பனை நடத்துகிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆமேன் அது மாத்திரம் இல்லை தகப்பன் என்று சொல்லி ஹி ப்ரொடெக்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிந்த ஒரு காரியம் ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு அப்பா இருக்கும் போது ஒரு பாதுகாப்பாக நம்ம உணர்வோம் அது மாத்திரம் இல்லை ஹி லீட்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் த ஃபேமிலி எல்லா தேவைகளும் எல்லா காரியத்தையும் அவர் தான் சந்திக்கிறவராக காணப்படுகிறார் ஒரு அப்பா அம்மா என்று சொல்லும் போது ஹி அவங்க வந்து ஷி கம்ஃபர்ட்ஸ் அது ஒரு 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 கம்ஃபர்ட்ஸை கொடுப்பாங்க ஒரு அன்பு செலுத்துவார்கள் எல்லா காரியத்தையும் நம்ம அம்மா கிட்ட தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அது மாத்திரம் இல்லை நாலாவது காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் போது அவங்க தன்னுடைய பெற்றோர்களை கீழ்ப்படியணும் தன்னுடைய பெற்றோர்களை அவங்க அன்பு செலுத்த வேண்டும் இதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவின் குடும்பத்தின் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆமேன் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போ ஒரு ஒரு தகப்பன் ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அந்த வீட்டு தலைவர் கிறிஸ்துவை முன்பதாக வைத்து கிறிஸ்துவை தலையாக வைத்து செயல்படுகிறாரோ அப்போதான் ஒரு காட்லி ஃபாதர் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தையாக செயல்பட முடியும் ஹலலூயா தேவ பக்தி உள்ள தந்தையாக இருக்கணும் என்று சொன்னால் முதலாவது கிறிஸ்துவை தேவனை முதலாவது முதல் இடத்துல வைக்க வேண்டும் அவர் நம்மளுக்கு தலையாக நிப்பாட்ட வேண்டும் தலையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஹலலூயா ஒரு காட்லி ஃபாதர் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தை அந்த குடும்பத்தை ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அவர்கள் நடத்துகிறது Christ should be the head of the family the father need to be connected with Christ in order to be a godly father deva bhaktiyulla or thandayaga irukkanum endru sonnal or thagappan christu kode devanodu kode parishuthaavinodu kode or connection namalukku irukka vendum hallelujah இந்த கனெக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம தேவ பக்தியுள்ள ஒரு தந்தையாக ஒரு தகப்பனாக நம்ம இருக்க முடியாது ஹலலூயா அப்போ பரிசுத்தா ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவும் கொடுத்து இந்த குடும்பத்தை நடத்தும்படியாக நம்மளுக்கு சகல காரியத்தையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஹலலூயா அப்போ இந்த நாளில் கூட உங்களுக்கு விசேஷமாக ஃபோ பிரின்சிபல் இந்த காட்லி ஃபாதர் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தையாக இருக்கும் போது இந்த நாலு பிரின்சிபல் நாலு கொள்கையை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிற நாலு காரியத்தை இங்கே முக்கியமாக நான் சொல்லுகிறேன் முதலாவது காரியம் ஒரு தேவ பக்தி உள்ள தந்தை எப்படி இருப்பார்கள் சொன்னால் ஆண்டவரை செய்விப்பார்கள் காட்லி ஃபாதர் வில் சர்வ் த லார்ட் நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் யோஷுவா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினாலிலிருந்து பதினஞ்சு வரை Joshua chapter 24 was 14 to 15 Mugayal ningal kattarukku bayandu avarai uttamavum ulmayumai sevithu ungal pidarkal nadikku appurathilo egithilum sevitha devargalai agachivittu kattarai seviyirgal kattarai sevikirathu ungal paarvaikku aagadadai kandal pinnai yaarai sevipirgal endru indru therindukollungal நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்துக்கு குடிகளாகிய எவ்வொருவரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் நானும் என் வீட்டாருமா என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் கர்த்தரே சேவிப்போம் என்றால் என்று சொல்லி யோசுவா இங்கு இஸ்ரோல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதுல முதலாவது பதினாலாவது வசனத்தை சொல்லப்படும் போது ஃபியரிங் சர்வ் இம் இன் சின்சியரிட்டி அண்ட் த்ரூட் என்று சொல்லி தேவக்கு தேவனுக்கு பயந்து உண்மையோடு உத்தமத்தோடு நம்ம சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோசுவா சொல்லுகிறதை அங்கே பார்க்க முடிகிறது ஆமேன் ஒரு ஒரு தேவ பக்தியுள்ள தந்தை முதலாவது தேவனை சேவிக்கிற ஒரு மனுஷனாக காணப்படுவான் ஹி வாண்ட் டு சர்வ் த லார்ட் மற்ற காரியத்தை ரெண்டாவதாக வைத்து ஆண்டவரை முன்பதாக வைத்து ஹி புட் காட் ஃபர்ஸ்ட் இன் இஸ் லைஃப் ஆண்டவரை முதல் இடத்துல வைத்து ஆண்டவரை சேவிக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தையாக காணப்படுவான் என்று சொல்லி நம்ம இந்த வசனத்தின் மூலியமாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அது மாத்திரம் இல்லை 
அந்த தகப்பன் மாத்திரம் ஆண்டவரை சேவிக்க வேண்டும் அந்த தகப்பன் மாத்திரம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இல்லை இந்த தகப்பன் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் குடும்பமே தேவனை சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்பட்டு அதுக்கு ஏற்ற காரியங்களை அவர் வழி நடத்துகிறதே நம்ம பார்க்க முடியும் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் யார் வேணாலும் சேவித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் நானும் என் வீட்டாரும் கத்தரே சேவிப்போம் என்று சொல்லி யோசுவா அங்கே சொல்லுகிறார் பட் எஸ் ஃபார் மீ அண்ட் மை ஹவுஸ் வீல் சர்வ் த லார்ட் ஹலலூயா இன்னைக்கு நீங்கள் தகப்பனாக இருப்பதனாலே முதலாவது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை சேவிக்கிற ஒரு மனுஷனாக காணப்பட வேண்டும் அதே சமயத்தில் எப்போ ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆண்டவரை முன்பதாக வைத்து நீங்கள் செயல்படுகிறீங்களோ அப்போ நிச்சயமாக உங்கள் குடும்பமே ஆண்டவருக்காக சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த எண்ணத்தோடு அந்த செயலே நீங்கள் செயல்படுவீங்க ஹலலுயா இது தான் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தையாக காணப்படுகிறார் ஆமே அப்போ காட்லி ஃபாதர் வில் மேக் ஷுவர் இஸ் ஹவுஸ் ஹோல் சர்வ் த லார்ட் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருமே கத்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக இந்த தகப்பன் காணப்படுவார் ஹலலுயா இது முதல் காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இரண்டாவது காரியத்தை நீங்க பார்க்கும் போது ஒரு தேவ பக்தி உள்ள தந்தை எப்படி செயல்படுவார் என்று சொன்னால் ஹி வில் டீச் காட்ஸ் வே தேவனுடைய வழிகளை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு தகப்பனாக காணப்படுவார் நம்ம வாசிக்கும் போது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியே அவனை நடத்து அவன் முதிர் வயதிலே வை வயதிலும் அதை விடாத இருப்பான் என்று சொல்லி அங்க வசனம் சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் ட்ரெயின் ஆப் அ சைல்ட் இன் த வே ஹி ஷுட் கோ even when he is old he will not depart from it endru solli neethi moligal proverbs 226 apdiyaga sollapadugirathu appa and and deva bhaktiyulla or thandai eppadi seyalpaduvar endru sonna rendavathu kaariyathil nam paarkumbodhu avaru or kulandaiye or pillaiye avarude pillaiye devunudaiya valiyile devudi sithathukku neraga nadakkumbadiyaga avar katru kudukkaravaraga kaanapaduvar he will teach he will train the child அந்த பிள்ளையை அவர் ட்ரெயின் பண்ணுவார் டீச் பண்ணுவார் எதற்காக தேவனுடைய வழியில் நடப்பதுக்காக ஆண்டுடைய சித்தத்துக்கு நேராக நடப்பதுக்காக அந்த த வே என்று சொல்லும் போது டீச்சிங் ஹிம் டு சிக் காட்ஸ் விஸ்டம் அண்ட் வியூ ஃபார் ஹிஸ் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு அநேக நேரத்தில் நம்ம ஒரு சில ஸ்பிரிச்சுவல் காரியத்தை மாத்திரம் ஒரு சில பேர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் உலக காரியத்தை மாத்திரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவார்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே இந்த இரண்டும் பேலன்ஸாக இருக்க வேண்டும் நல்லா கவனிங்க ஆண்டவர் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் தனி திறமைகளை வைக்கிறார் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு டேலண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்தை அவருடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சிறு வயதிலிருந்தே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நம்ம கொண்டுட்டு வரும் போது அவர்கள் வயசாகினாலும் அவர்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் எந்த வழியில் நான் நடக்கணும் எதில் நான் சரியாக இருக்கணும் என்று சொல்லி எல்லா ரீதியிலும் தேவனுடைய சித்தத்தை முன்பதாக வைத்து இவர்கள் செயல்படுகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஹலலுயா இன்னைக்கு அநேக வேலையில் சிறு வயதுலேருந்தே நம்ம இது கற்றுக் கொடுக்காதனால தான் இன்னைக்கு அநேக தன்னுடைய அந்த ஒரு ஒரு வயசுக்கு வந்த பிறகு அவங்களுடைய சொந்த வழியிலே அவங்க போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் சிறு வயதுலேருந்தே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாக நம்ம கற்றுக் கொடுத்து நம்ம நடக்கும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக வயசாகின பிறகும் அதே கடைபிடித்து நடக்க ஆரம்பிப்பார்கள் என்று சொல்லி இந்த வசனத்து மூலியமாக நம்ம வா வாசிக்க முடியாது ஸோ இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுடைய என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு பொறுப்பாக இருக்கிறது ஒரு தகப்பனுடைய பொறுப்பு தன்னுடைய பிள்ளையை சரியான முறையிலே ட்ரெயின் பண்ணி டீச் பண்ணி அவன் எந்த வழியில் நடக்கணும் என்று சொல்லி எப்படி இருக்கணும் என்று சொல்லி சிறு வயதுலேருந்தே அவனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி டீச் பண்ணி கொண்டுட்டு வருகிறது ஒரு தகப்பனுடைய ஒரு ஒரு பொறுப்பாக காணப்படுகிறது அநேக நேரத்தில் நம்ம இந்த ஸ்கூலையும் சரி இல்லை கவர்மெண்டும் சரி அதுவும் விசேஷமாக நம்ம சபையில் இருக்கும் போது இந்த சண்டே ஸ்கூல் காரியத்தை நம்ம மிகவும் அதிகமாக நம்ம பிள்ளைகளை ஈடுபாடு வைக்கிறோம் அப்போ ஏதாவது வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டாங்கன்னா ஓ சேர்ச்சில் இப்படி சொல்லி தராங்க சேர்ச்சில் அப்படி சொல்லி தரலையான்னு சொல்லி நம்ம மற்றவங்களை எப்போவுமே பிளேம் பண்ணுவோம் ஸ்கூலில் பிளேம் பண்ணுவோம் டீச்சரை பிளேம் பண்ணுவோம் 
கவர்மெண்டை பிளேம் பண்ணுகிறோம் இல்லை சண்டே ஸ்கூலை பிளேம் பண்ணுறோம் சபையை பிளேம் பண்ணுகிறோம் போதகரை பிளேம் பண்ணுகிறோம் ஆனால் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நம்மளுக்கு உரிய ஒரு ஒரு அக்கறை நம்மளுக்கு உரிய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது சிறு வயதிலிருந்தே அந்த பிள்ளைகளை சரியான முறையிலே நம்ம நடத்தி கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஹலோ லூயா நம்ம எபிசியர் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது பிதாக்களே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கத்திற்கு ஏற்ற சிச்சையிலும் போதனிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக என்று சொல்லி வசனம் இங்கே சொல்லுகிறது அந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பிரிங் தேம் ஆப் இன் த ட்ரைனிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த லாட் பிரிங் தேம் ஆப் இன் த ட்ரைனிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த லாட் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த லாட் என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய வார்த்தை இங்கே முன்பதாக நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ ஒரு பிள்ளையை நீங்கள் நடத்தும் போது சிறு வயதுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம போதிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது இதன்படியாக நீங்கள் நடக்கணும் என்று சொல்லி நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் போது அந்த பிள்ளைகள் பெரியா பெருசாகி ஒரு ஒரு வயசுக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைகளை பெருக்கும் போது அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதே நீங்க பார்க்க முடியும் ஹலலூயா அப்ப சிறு வயதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னா தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தை அவர்கள் தேவனுடைய வழிகளை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆமேன் மூன்றாவது காரியம் என்ன என்ன சொன்னால் காட்லி ஃபாதர் வில் டிசிப்ளின் இஸ் சில்ட்ரன் தேவ பக்தி உள்ள தந்தை தன்னுடைய பிள்ளையை ஒழுக்கமாக நடத்துவார்கள் ஒழுக்கமாக வளர்ப்பார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்கள் எடுத்து வாசிங்கள் நீதிமொழிகள் பதிமூணு பதிமூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் நீதிமொழிகள் பதிமூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் ப்ரோபப் செப்டர் தேர்ட்டீன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிறம்பை கையாளாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான் தன் மகனை பகைக்கிறான் அவன் வாசிக்கும் பொழுது அப்ப ஒரு ஒரு குழந்தை இருக்கும் போது நம்ம சிறு வயதுல இருந்தே அவங்களை டிசிப்ளின் பண்ணி ஒழுங்காக ஒழுக்கத்தோடு நம்ம வளர்க்கறது நம்முடைய கடமையாக காணப்படுகிறது தமிழை சொல்லுவாங்க அஞ்சில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது என்று சொல்லி தமிழில் சொல்லுவார்கள் ஆமேன் அப்போ இந்த சிறு வயதிலே நம்ம டிசிப்ளின் படுத்தி இந்த குழந்தையை சரியான முறையில் நம்ம நடத்த வேண்டும் எப்போ பிறம்ப எடுக்கணுமோ அப்போ பிறம்ப எடுத்து நம்ம அடிக்க வேண்டும் நம்ம சரிப்படுத்தணும் ஏன்னா சரிப்படுத்தினா தான் அந்த குழந்தை எதில் எது சரி எது தவறு என்று சொல்லி அந்த ஒழுக்கத்தோடு நடக்க முடியும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் நல்லா நன்றாக கவனித்தீங்கன்னா த ஒன் ஹூ லவ்ஸ் த சில்ட்ரன் யார் குழந்தை மேலே அதிக அன்பு வைத்திருக்கிறார்களோ யார் குழந்தைய நேசிக்கிறார்களோ அவர் நிச்சயமாக இஸ் இஸ் கேர்ஃபுல் டு டிசிப்ளின் தேம் அவர்களை ஒழுங்காக நடத்துவதற்கு அவர்கள் அந்த ஒழுக்கத்தோடு நடத்துவதற்கு அவர்கள் செயல்படுவார்கள் ஆமேன் என்னுடைய பையனை நான் எத்தனையோ வாட்டி நான் அடிப்பேன் ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டாலும் நான் அடிப்பேன் ஒரு சில நேரத்தில் நான் அடிக்க மாட்டேன் ஆனால் தப்பு செய்யும் போது நம்ம அதை சரிப்படுத்தணும் நம்ம அடித்து அதை சரிப்படுத்தி அவர்களை மறுபடியுமாக அந்த அன்புக்குள்ளே நம்ம கொண்டுட்டு வந்துடணும் ஒரு சில பேர் அடித்து போட்டுட்டு அப்படியே தெரியாத மாதிரி போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது ஒரு குழந்தையை நம்ம கண்டிக்கிற நேரத்தில் கண்டித்து அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தையை அரவணைத்து அந்த அன்போடு அவங்கள சேர்த்துக்கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த அன்பிலே ஓகே இந்த காரியத்தை நான் செய்யக்கூடாது இதை நான் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லி சின்ன வயசுலேயே அவர்களுக்கு அது காரியத்தை தெரியும் ஹலிலூயா அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 ஒழுக்கத்தோடு நீங்கள் இந்த குடும்பத்தை இந்த பிள்ளைகளையும் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது இதுதான் தெய்வ பக்தி உள்ள ஒரு தந்தையாக காணப்படுகிறார் ஹலிலூயா இந்த இதை எல்லாமே நான் சொல்லுகிறது இது எல்லாமே பிரின்சிபல்ஸ் இந்த ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள தந்தை என்று சொன்னால் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே அவர் ஃபாலோ பண்ணுகிறதே நம்ம பார்க்க முடிகிறது நாமேன் அடுத்ததாக நாலாவது காரியத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் சீக்கிரமாக போகிறேன் அடுத்து நாலாவது காரியம் பார்த்து நம்ம முடிப்போம் ஒரு ஒரு தேவ பக்தி உள்ள தந்தை எப்படி இருப்பார் என்று சொன்னால் தன்னுடைய பிள்ளையை அவர் 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 தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாகவும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவர் ஆசிர்வதிக்கிற ஒரு மனுஷனாகவும் காணப்படுவார் காட்லி ஃபாதர் வில் ப்ரே அண்ட் பிளஸ் தி அட் சில்ட்ரன் ஹலலூயா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் க்ரானிக்கல்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே தாவிது ராஜா தன்னுடைய மகனுக்காக தன்னுடைய மகன் சாலுமனுக்காக அவர் ஜெபிக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் நல்ல ஒரு இருதயத்தை கொடுங்க அந்த ஆலயத்தை கற்றும்படியாக ஞானத்தையும் அறிவும் கொடுத்து அவர் செயல்படணும் என்று சொல்லி தன்னுடைய மகனுக்காக தாவிது ராஜா அங்கே ஜெபிக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஹலலூயா ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு குழந
ஒரு தகப்பன் ஜெபிக்கிறாரு என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும் போது நன்றாக கவனிங்க அந்த குழந்தை ஒரு பெரிய ஒரு 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 டீப் சென்ஸ் ஆஃப் லவ்லையும் செக்யூரிட்டியில் இருப்பார்கள் யார் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையை ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அவங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு 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 பாதுகாப்பு இருக்கும் ஒரு 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 டீப் லவ் அவர்களுக்குள்ளே கிருகை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஹலோயா நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது தான் இந்த ப்ரொட்டக்ஷன் அவங்களுக்குள்ளே வருகிறது ஒரு பாதுகாப்பு அவர்களுக்குள்ளே வருகிறது அநேக நேரத்தில் நம்ம ஜெபிக்கிறது இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பின் கரம் அந்த குழந்தை மேலே இருக்கும் அநேக பாதி அதிக அநேக பாதிப்புகள் வரலாம் அநேக காரியங்கள் அகேன்ஸ்டாக வரலாம் பட் ஸ்டில் த ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பாதுகாப்பின் கரம் அவர்கள் மேலே இருக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா நேரத்திலும் அவருடைய பாதுகாப்பின் கரம் அவர்கள் மேலே இருக்கும் யான் என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு ஜெபிக்கிறதுனால அழுலூயா அநேக நேரத்தில் அநேக பாதிப்பு வந்தாலும் ஆண்டருடைய பாதுகாப்பின் கரம் அவர்கள் மேலே தாங்கும் தேவனுடைய அன்பு அவங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் ஹலலுயா அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறப்படும் அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மாறப்படும் அவங்களுடைய காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கும் போது எல்லா ரீதியிலும் அவங்களுடைய படிப்பில் அவங்களுடைய வேலையில் எல்லா காரியத்திலும் அது ஒரு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு நைட்டு நீங்கள் படுக்கிறதுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஜெபிங்க கைகளை ஒரு தலைமையில் வைத்து நீங்கள் ஜெபித்து அவங்கள அனுப்பும் போது நிச்சயமாக கத்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் ஒன்று காரியத்தை நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அவர்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் வி நீட் டு பிளஸ் குழந்தை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை நீங்கள் வாசிக்கும் போது யாக்கோப்பு தன்னுடைய பிள்ளைகளை பன்னெண்டு பிள்ளைகளையும் அவர் ஆசிர்வதித்தார் ஹி பிளஸ் அவருடைய பிள்ளைகளை எல்லாத்தையும் அவர் ஆசிர்வதித்ததை நம்ம ஆதி ஆகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும் அதுவும் விசேஷமாக இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அவர்களுடைய அவன் அவனுக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை சொல்லி அவன் ஆசிர்வதித்தான் என்று சொல்லி அங்க பார்க்க முடிகிறது யாக்கோப்பு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தீர்க்க தர்சமான வார்த்தைகளை சொல்லி நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துகிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆமேன் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு தகப்பனாக இருக்கிறீர்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க ஆசிர்வதித்திருக்கிறீர்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கிட்ட நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்கள பிளஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஹலூயா ஒரு ஒரு தகப்பனுடைய ஆசிர்வாதம் ஒரு குடும்பத்துக்கு மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது ஒரு பெற்றோருடைய ஆசிர்வாதம் குடும்பத்துக்கு மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது அதே நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் எத்தனை பேர் தன்னுடைய சொந்த தாய் தகப்பனை நீங்கள் கனப்படுத்துறீங்க எத்தனை பேர் தன்னுடைய சொந்த தாய் தகப்பனுடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்டு நடக்கிறீங்க வசனம் சொல்லுகிறது பிள்ளைகளே உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கத்திற்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்லி இது நியாயம் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறதே நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்ப நீங்க பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய தகப்பனையும் உங்களுடைய தாயும் நீங்க கனப்படுத்தி இவர்களுக்கு மரியாதையை செலுத்தி இவர்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளணும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் ஹலலூயா ஒரு பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்கள் பெற்றோருடைய ஆசிர்வாதம் மிகவும் முக்கியம் அதே நேரத்தில் ஒரு தகப்பனும் தாயும் உங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அவங்களை ஆசிர்வதித்தால் ஒளியே உங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லாக இருக்கும் நன்றாக இருக்கும் ஏன்னா வசனம் சொல்லுகிறது நீங்க அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கும் போது அவர்களுக்கு நீங்க கனப்படுத்தாத போது உங்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் குறைவாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு கனம்படுத்தி அவங்களை மரியாதையை செலுத்தி அவங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் வாழும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வாதமாக காணப்படும் ஹலலூயா அப்போ தகப்பனும் தாயும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் விசேஷமாக தகப்பன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் பிளாஸ் பண்ண வேண்டும் நீ அழிஞ்சு போயிடுவ நீ நாசமாக போயிடுவ இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை உங்களுடைய வாழ்லேருந்து வராதபடிக்கு நல்ல ஆசிர்வாதமான வார்த்தைகளை சொல்லி இவர்களை நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கும் போது நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் செழிப்பாக வாழ்வார்கள் அலுலூயா அலுலூயா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒரு காலத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த யாக்கோப்பு என்ன செய்தாரோ அதே போல என் லைஃப்பில் நடந்ததை நான் நான் பார்த்தேன் என்னுடைய தகப்பன் கடைசி காலத்தில் அவருடைய கேன்சர் வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டு 
ஒன்றும் எத்தனையோ ஒரு வீக்ஸ் தான் இருக்கும் அவர் மறிக்கிறதுக்கு முன்பதாக எத்தனையோ வீக்ஸ் தான் இருந்தது ஆனால் அவர் என்ன செய்தாருன்னு சொன்னால் எல்லா பிள்ளைகளும் அவர் கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஜெபித்தார் அவர்னால நின்று அவர்னால ஒன்றுமே செய்ய முடியல அந்த நேரத்தில் ஒரு மிகவும் ஒரு 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 சோர்வாக இருந்தார் ரொம்ப வீக்காக இருந்தார் அப்போ ஒரு நாட்காலில் அந்த சோஃபாவில் உட்கார்ந்து நாங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக போய் அங்கே அமர்ந்தோம் அங்கே முழங்கால் படியட்டும் அப்போ அவருடைய இரண்டு கரங்களை வைத்து எங்களை ஆசிர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் எங்களை பிளஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த ஆசிர்வாதத்தினால தான் இன்றைக்கி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்க்குறேன் கத்தர் அநேக நன்மைகளை செய்து கொண்டு வருகிறார் ஏன்னா அந்த பெற்றோருடைய ஆசிர்வாதம் என்னுடைய தகப்பனுடைய ஆசிர்வாதம் எங்கள் குடும்பத்து மேலே எங்களுடைய ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனாக அது தொடரும் என்று சொல்லி அந்த நம்பிக்கை அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது அலு லூயா இன்றைக்கி என்னுடைய பிள்ளையும் நான் அப்படி தான் நான் செய்கிறேன் நான் பிளஸ் பண்ணுகிறேன் நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் நான் செபிக்கிறேன் எல்லாமே செய்கிறேன் அதே போல் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு தகப்பனையும் உங்களுடைய குழந்தையை நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க உங்களுடைய குழ குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் நிச்சயமாக கத்தர் பெரிய காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை செய்வார் என்று சொல்லி நம்புகிறேன் கடைசியாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த நாலு பிரின்சிபல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க போலோ பண்ணும் போது நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் கத்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் ஒரு தேவ பயபக்தியுள்ள ஒரு தகப்பனாக இருந்து தந்தையாக இருந்து நீங்கள் செயல்படும் போது இந்த நாலு பிரின்சிபல் இந்த நாள் கொள்கையை நான் சொன்னேன் இந்த நாலு பிரின்சிபல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது கத்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய கரம் உங்களுடைய குடும்பத்து மேலே இருக்கும் அவருடைய கரம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலே இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை யூனிட் டு பி கனெக்டட் டு காட் தகப்பன் நீங்கள் தயவாக நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய கூட இணைக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஆமேன் தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் அப்போ தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் உங்கள் குடும்பத்திலையும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் செழிப்பாக நன்றாக இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஹலலூயா அப்போ நீங்களும் நானும் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பொறுப்பு நம்மளுக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வி ஆர் த பர்சன் தட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் நம்முடைய நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நீங்களும் நானும் தான் பொறுப்பாளியாக இருக்கிறோம் ஹலலுயா அப்ப தேவ பக்தியுள்ள ஒரு தந்தை நிச்சயமாக ஒரு நல்ல லீடராக இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல மென்தோவாக இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்க முடியும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஹலலுயா நான் நம்புகிறேன் இந்த நாலு பிரின்சிபல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் இந்த நாலு பிரின்சிபல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது நிச்சயமாக கத்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் முதலாவது காரியத்தை நான் சொன்னேன் ஒரு தேவ பக்தி உள்ள தந்தை அவரை தேவனை சேவிக்கிற ஒரு மனுஷனாக காணப்படுவார் அவர் மாத்திரம் இல்லை குடும்பமாக தேவனை சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் உள்ளவராக காணப்படுவார் இரண்டாவது காரியத்தை நான் சொன்னேன் தேவ பக்தியுள்ள தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஹி வில் டீச் அண்ட் ட்ரெயின் த சில்ட்ரன் எதில் நடக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தையில் தேவனுடைய வழிகளை தேவனுடைய சித்தத்தில் நடக்கணும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நடத்தையை அந்த அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி டீச் பண்ணுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மூன்றாவது காரியத்தை நான் சொன்னேன் ஒரு தந்தை ஒரு தேவ பக்தியுள்ள தந்தை தன்னுடைய பிள்ளையை ஒழுக்கத்தோடு வளர்ப்பா வளர்க்க ஆரம்பிப்பார்கள் டிசிப்ளின் பண்ணுவாங்க எந்த நேரத்தில் டிசிப்ளின் பண்ணணும்னு எந்த நேரத்தில் அன்பு செலுத்தணுமோ அந்த காரியத்தை செயல்படுத்துவார்கள் நாலாவது நான் சொன்னேன் தேவ பக்தியுள்ள தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பார்கள் தன்னுடைய பிள்ளையை ஆசிர்வதிப்பார்கள் இந்த நாலு காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது நான் நம்புகிறேன் கத்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவார் ஹலலூயா நம்ம அப்படி ஒரு விசை கண்களை மூடி தேவ நோக்கி நம்ம பார்ப்போம் நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் இந்த வார்த்தை மூலியமாக நீங்க ஆசிரியப்பட்டிருப்பீங்க என்று சொல்லி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலாக நம்முடைய பரலோக தகப்பன் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் சோ எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவரை நோக்கி நீங்க பாருங்க எஸ்பெஷலி ஃபாதர்ஸ் பி கனெக்டட் வித் காட் அவரோடு கூட இணைந்து நீங்க செயல்பட ஆரம்பிங்க கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பார் அப்படியே கண்களை மூடிய ஒரு விசை நம்ம தேவ நோக்கி நம்ம பார்ப்போம் தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பரத் ஒப்பிடுங்க கத்தர் நிச்சயமாக இந்த காலை வேலையில் உங்களுடைய மத்தியில் பேசியிருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்புகிறேன் ஆமேன் நல்ல உற்சாகமாக கைகளை தட்டி ஆண்டு வரை நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்த போகிறோம் அலலுயா நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை பார்க்க வேண்டாம் இந்த நாலு காரியத்தை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த ஃபோ பிரின்சிபல்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்கள் குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆசிர்வதிக்கப
எல்லாமே பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் நோக்கி நம்ம சுலபமாக அரலுயர் எல்லாத்துக்கும் மேலாக அவர் நம்மளை தகப்பனாக இருக்கிறார் பரலோகத்தின் தகப்பனை நோக்கி நம்ம பார்ப்போம் ஆமே எல்லாமே பார்த்து எல்லாமே பார்த்து நாமத்தில் ஒவ்வொரு தகப்பனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு சமாதானம் தேவடைய அன்பு இவர்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவாக காணப்படும் என்று நான் சேமிக்கிறேன் குடும்பத்தை நடத்தும்படியாக ஞானத்தையும் அறிவையும் கத்தர் கொடுப்பீராக அன்றுவரே தேவ பக்தியுள்ள ஒரு தந்தையாக மாறப்பட 
தேவ பக்தியுள்ள தந்தையாக இருக்க கத்தர் உதவி செய்ய நான் கஷிபிக்கிறேன் அன்றுவரை இந்த நாள் பிரின்சிபல்ஸ் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த நாள் முதல் ஆண்டு வரை நாங்கள் கடைபிடிக்க உதவி செய்யும்படி நான் சிபிக்கிறேன் இப்பொழுது ஏசுவின் நாமத்தில் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு தகப்பனையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு ஃபாதர்ஸையும் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு தந்தையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தரவர்களை ஆசிரதிப்பீராக கத்தரவர்களை மேம்படுத்துவீராக உங்கள் குடும்பத்தை கத்தர ஆசிரதிக்க முடியும் நான் சிபிக்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர ஆசிரதிக்க முடியும் நான் சிபிக்கிறேன் இவர்கள் செய்கிற வேலையில கத்தர் நன்மையை கிருமி உண்டாக முடியும் நான் சிபிக்கிறேன் இப்பொழுது ஏசுவின் நாமத்தில் இவங்களுக்கு விரதமாக எழுபுகிற எல் போதுமானவராக இருக்கிறேன் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பீராக எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக விசேஷமாக ஒவ்வொருத்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தருடைய கரம் இவர்கள் மேலே இருக்கட்டும் இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தர் அவர்களை ஆசிரதிப்பீராக எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறத்தக்க கத்தர் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் உடைய கரம் அவர்கள் மேலே நீட்டப்படுவதாக எந்த தேவையோடு இருக்கிறார்களோ அந்த தேவைகள் இப்பொழுது சந்திக்கப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஓமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்துவீராக எல்லா தூதியம் கனமும் ஆகியும் நமக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் எல்லா இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் லப்பிதாமே ஆமேன் 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 ஹலோயா இந்த நாளில் கூட உங்களை யாவருக்கும் என்னுடைய ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் கத்தர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசிரதிப்பாராக தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள் கத்தர் நிச்சயமாக பெரிய காரியத்தை செய்வார் விசேஷமாக இந்த நாளில் கூட ஃபாதர்ஸ் டே முன்னிட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ பிளே பண்ணப்படும் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் கண்டு மகிழுங்கள் கத்தர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசிரதிப்பாராக உங்களுடைய குடும்பத்தோடு இன்னைக்கு இணைந்து இந்த ஃபாதர்ஸ் டேயை நல்லபடியாக கொண்டாடுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிரியத்தை மேன்மைப்படுத்தி அவருடைய கிருபை அவருடைய இறக்கம் அவருடைய தயவு அவருடைய அன்பு உங்கள் மேலே என்றென்றுக்கும் இருப்பதாக தேங்க் யூ காட் பிளஸ் யூ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னா அப்பா வந்து கீவ் ஆஃப் பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கீவ் ஆஃப் பண்ணி பார்த்ததே இல்லை ஸோ த பெஸ்ட் வேல்யூனா நெவர் கீவ் ஆஃப் ஒன் சம்திங் டெவ் ஒன் வாழ்க்கையில் ஏதாவது வேணும்னா கீவ் ஆஃப் பண்ணாமல் போங்க அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் அப்பாவோட ஸோ அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பா கிட்டே நிறையா இருக்குது இதில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்பாவுக்கும் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே இருக்கிற மற்ற எல்லா ஃபாதர்ஸ்க்குமே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே தேங்க் யூ சபையில் இருக்கிற எல்லா தந்தைகளுக்கும் Hello, oh, welcome. So, my name is Shadi Prayal Raj and my father's name is Rajesh Varanjaneya. And one lesson my father taught me was that if we have an ambition, we have to strive hard for it because nothing comes easy in life. So, it's okay to, str- to struggle now, but in the future, you'll definitely succeed. So, I would like to take this opportunity to wish all fathers out there. Happy Father's Day. Bye-bye. <laughs> Praise the Lord, I love Happy Father's Day. I'm going to make up on Happy Father's Day. I'm going to say something about my father. I'm going to say anything about my father. I'm going to say something about my spiritual life. We have to keep God first and everything we do. So, we have to do it. So, yeah. Thank you, Dad. Hello, Praise the Lord. I'm going to share my father's day. I'm going to share my father's day. எங்கள் அப்பா பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ரொம்ப ஹெட்ஸும் கோல் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேட்டாக்கா அவர் முடியாது சொல்ல மாட்டாரு எல்லா விஷயத்தையும் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் அவர் கடைசியில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லக்கியாக அதை நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ விரவி அப்பா ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே அண்ட் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஆல் ஃபாதர்ஸ் தேங்க்யூ ஹாய் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஐ லவ் யூ ஹாய் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே எங்கள் அப்பா எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காருனா நம்ம லைஃப்பில் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஸ்ட்ராங்காக கிவா பண்ணாமல் சரி முடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோனால நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி இருந்தேன் ஒன்ஸ் அகேன் ஹெலத்துக்கு எப்படி ஃபர்ஸ்ட்டு
My name is Vishal Roshan Raj and my father's name is Rajeshwaran Shinya. So one lesson that my father taught me was to always be responsible. And I would also like to take this opportunity to wish my father a very happy Father's Day and all the fathers out there, happy Father's Day. Happy Father's Day. Praise the Lord. My name is Israel. My father is Israel. We are going to go to our Ikkin Park Church. Happy Father's Day to all fathers and my father too. God bless you all. Then, my father is going to go to our church. Adelende orang rende rende, ye nak katik deh dengan apa deh, na anbar guno, apun Maria deh er guno, orang na rare er gitu solo puna, ana parawala. That's all. God bless you all. Happy Father's Day. Hi friends, my name is Levi Finanier. I like to wish my father happy Father's Day. Happy Father's Day.